msikizaji wa Radio Africa usiku wa leo nina mada inayosema wanaume hivi wakoje wanaume hivi wakoje hilo ni ni swali ambalo linabeba kichwa cha mada ya siku hii ya leo ni jambo la msingi sana kufahamu kwamba katika ulimwengu huu uh, wanaume wanaongoza katika masuala mengi sana kwenye kazi kutoa waliojiria wengi ni wanaume kwenye uongozi wa siasa wengi wanakuta ni wanaume sasa hali kama hii inaonyesha wazi kwamba kuna kitu ambacho mwanaume anacho ambacho mwanamke atapata shida sana kukielewa na hata kama atakielewa lazima atumie akili nyingi sana kuweza kuishi vizuri na mwanaume aliye naye ukweli ni kwamba uh, nimekuwa nakutana vileo vingi sana vya wanawake nimekutana vileo vingi sana vya wanawake lakini kwa siku hizi nimekutana na vileo vingi sana vya wanaume vimeanza kuwa vingi kupita kiasi mpaka inatisha kuona kwamba wanaume ambaye anasema mke wangu nampenda lakini ananisaliti na shindwa kuelewa mke wangu siku hizi amekuwa mkali yani unakuta mwanamke amekuwa mkali kuliko mwanaume sasa hali kama hizi zinatisha lakini kikubwa ambacho kita anitakizungumzia kwenye mada hii ya leo hivi wanaume wakoje ni jinsi gani mwanaume yeye kama mwanaume anashindwa kutimiza wajibu wake kwa mkewe na jinsi gani mwanamke anashindwa kumwelewa mwanaume na anafanya mambo ambayo yanaendelea kumharibu mwanaume naomba unisikilize tafiti zinaonyesha wazi kwamba kuna kichocheo ambacho kinafanya kazi kubwa sana katika mwili wa mwanamke na mwanaume vile vile lakini kichocheo hicho kiko, kiko mara kumi na tano au kumi na sita kwa mwanaume zaidi ya mwanamke kichocheo hichi ambacho kinampa msukumo wa mwanadamu afanye mambo na kuyafuatilia kwa makini kinaitwa testosterone testosterone kama alivyozungumza iko kwa kumi na hadi kumi na sita zaidi kwa mwanaume kuliko mwanamke utakuta ni, ni, ni homoni ambayo inamsukuma mwanadamu afuatilie mambo kwa nguvu kwa uwezo mkubwa sana lakini kikubwa ambacho nakiona katika tafiti ya mara hii ni kwamba kuwa na kiyo, kuwa na testosterone nyingi kunamfanya mtu apungukiwe kuwa na huruma na wanawake wana huruma kwa sababu wana testosterone chache yani pungufu kinaisha na wanaume wanaume kiwango chao cha testosterone kiwa mara sita zaidi ya wanawake kwa hiyo ukipungukiwa na kichocheo hicho testosterone unakuwa na huruma ukiwa na kingi unakuwa mkali kwa hiyo unakuta uh, kuna wanawake ambao wanajikuta kwamba kutokana na mazingira walionao wamejikuta kwamba wamekuwa na testosterone nyingi mpaka wanakuwa wakali kwa ume zao sasa hii inatisha kwa mwanaume ulimwengu wa, wa kiume. Sasa mwanaume anapokuwa na sesero nyingi lazima ufahamu jinsi gani ya kuipunguza. Sawa, naomba unisikilize, sawa. Sasa kwa sababu ili mwanaume <laughs> akupende, sawa, ili mwanaume akupende asiwe mkatili awe na huruma kwako, awe anakujali wewe lazima kichocheo kile cha testosterone kipungue dada mmoja anamchepusha mume wa mtu tena mchungaji sawa <laughs> anachepusha mume wa mtu anasemaje anasema ameacha kunipenda kama zamani sijui nini labda nimpe kinyume na maombele na maombele ndio hata nipenda zaidi unaweza kuona hiyo story ni kwa na kwa sababu na dada kijana sawa sawa ana wewe ni mtumishi wa Mungu ana anamchepusha mtumishi ah hello ya wali bini wala Ahora, asa, amtumia kabisa tena, tena sema mwingine mwanaume anasema yuko busy kweli, mwingine anapigiwa simu na watu wanataka waende akawaombe. Sawa. Ana ende anapigiwa simu niko naye anapigiwa niko, asema yuko busy siku za time na mimi. Anamchipusha, ni mke wa mtu yeye. Na vile ni mume wa mtu afbali zaidi ni mtumishi wa Mungu. Anasema hivi, labda labda nimpe kinyume na mambo bila ndio atanipenda zaidi. Nikamuuliza, alisahi kukuomba, akasema hapana. Kamaambia sasa unaona <laughs> unaweza kuona yani yani mtu anataka apendwe anataka afanye kitu ambacho anajua kwamba ni haramu anataka afanye ili mai tu apendwe <laughs> sasa sasa naomba nisikilize msikizaji wa Radio Africa sawa na wewe unanisikiliza kwenye YouTube sawa ni jambo la msingi ufahamu kwamba unaweza ukao unafanya vitu ukifikiria kwamba vitasababisha upendwe zaidi kumbe ndio unaharibu zaidi sasa hujui akili yake inafanya kazi kiasi gani na inapata msukumo zaidi kwa vitu gani 
Sasa uh, uh, <laughs> napenda kwambia kwamba kwamba katika tafsiri ya mada hii nimechimba kidogo lakini mtaalamu mmoja akasema hivi akasema hivi Man's number of sexual partner is negatively related to his testosterone level. Ndio hiyo statement hiyo kwa hapo na fahamu kingereza. Man's numbers of sexual partners is negatively related to his testosterone level. Anasema hivi. Mwanaume sawa? Mwanaume akiwa na wapenzi wengi. Sawa unaona akiwa na mmoja tofauti. Sawa, so, lakini akiwa na wapenzi wengi, kichocheo kile cha testosterone kinapungua. Tafauti akiwa na mpenzi mmoja. Naomba nisikilize. Sawa, so, naomba nisikilize. Kwa maana mwingine ni hivi. Mwanaume ambaye ni msaliti, sawa, so, ataanza kuonea huruma michepuko baada ya kumuonea huruma mke wake. <laughs> Unaweza kuona? Kuna kitu kisikoje kwa story? Na, 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 nasukumuza nikiwa na ushahidi wa kutosha, sawa? So, nasukumuza nikiwa na ushahidi wa kutosha. Dada ambaye ana kazi nzuri ana gari amenunua gari amemnunulia mpaka mwanaume gari mwanaume ana kazi nzuri lakini hapendi kutumia hela zake kwa matumizi ya nyumbani ndio analipia uh, karo watoto wa shule na nini na nini na nini hataki kutumia nani uh, uh, sawa 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 naona amelipwa kazini kwake milioni 80 huyo mwanaume sawa wakati alimkopa mke wake lakini anashindwa kumlipa nani mke wake lakini sawa alimkopa alimkopa mke wake lakini anashindwa kumlipa lakini hapo hapo anamushia mchepuko laki tatu. Unaweza anamupia mchepuko laki tatu. Mama ananisimulia mwenyewe mama mwenyewe. Isi? Unaweza kuona? Kwa hiyo unaweza unaweza kwa kwa hiyo unaweza kuona jinsi gani akili ya mwanaume usipojiulia akishachopo chepuka. Huko huko yaani akili yake inabadilika. Unasikia huo mume wangu amebadilika? Tena siku hizi hata kinishike simu yake. Sijui nini mume wangu amebadilika. Ni kwamba akili imebadilishwa na mchepuko ana muonea huruma sana mchepuko yani nyumbani watakula maharage wiki nzima mchepuko anakula kuku wiki nzima unaweza kuona <laughs> unaweza kuona unashangaa yani mwenye mwanaume hajielewi anajikuta tu anakuwa mtu mkali kwa mke wake mke wake omba hela anasema sina mchepuko ngoja kupa story nyingine unjio kama kweli akili ya mwanaume lazima usipoelewa itakuletea shida sana wewe unajiona mjanja sikiliza ni story ya kweli badala kuja usimkwangu dada mzuri ana sura kama kinya Rwanda sawa so, mzuri Alikuja usiniku wangu asema asema mara ya kwanza anaambiwa na rafiki yake kwamba mwanamume wako ananitongoza akasema hapana mume wangu hawezi kufanya hivi mara pili akamwambia kwa hivyo mara tatu akamwambia hivi akamtumia mesa akamwambia mume wako yuko nyumbani kwangu njo kweli akaenda akamkuta nyumbani wangu anamwambia anapiga anamwambia akana basa mwanamume akasema nilikuwa nimeenda kumtembea kumsalimia unaona siku nyingine akamwambia bwana mume wako bado anaendelea kunitongoza jamaa yule dada haamini akamwambia sasa njo Muombe wewe shilingi 1500. Akaomba. Mume wake alikuwa amesafiri. Sawa, mume wake alikuwa amesafiri dada mwenye mume. Sawa. Akaomba shilingi 1500. Mwanaume akasema bwana sina biashara mbaya. Mwanamke yule mchepu anataka kuchepushwa. Akaomba laki tatu. Akarushiwa chap chap. Apapo, amekaa pamoja. Lakini mwanaume mwanamke alikuwa na akili akamwambia hii hela ni haki yako. Chukua. Akamtolea aka kwenye mpesa, akamruchi, akampatia yule dada. Ndio kimemleta sasa ndio amegundua kwamba mume wake anachepuka. Sasa mnaweza kuona kwa ni jambo la msingi ufahamu kwamba katika uhusiano wako na mume wako tendo la ndoa lina nguvu sana. Na unasikiliza? Na unasikiliza? Lina nguvu sana ya kumfanya mwanaume awe mpole kama bata. Sawa. <laughs> Ukimjulia. Sawa, <laughs> sikiliza tuongea mambo mengi kidogo leo. Sawa. <laughs> Sawa. Katika tafiti ya mada hii inasema hivi. In line with this utafiti wa miaka kumi utafiti wa miaka kumi unaonyesha kwamba wanaume wanao wanaofanya tendo la ndoa na kumaliza mara kwa mara hawafi haraka yani wanaoweza kumaliza mara mbili au mara tatu hawafi haraka kulingana wale ambao hawafanyi tendo la ndoa mara kwa mara sawa sawa anaendelea kusema mtaalamu wa kiingereza anasema hivi in line with this sexual activity is considered to be a barometer for health quality of life well being and happiness sikiliza ndio leta maana yako kiingereza alafu nikutafsiria sasa in line with this sexual activity is considered to be a barometer for health quality of life well being and happiness maana sasa hivi kutokana na hivyo basi yani kwa sababu hii tafiti ya miaka kumi kwamba watu wanaofanya mapenzi mara kwa mara wanaume sawa sawa Hawafi <laughs> haraka ukiangalia okay, wale ambao wanafanya kazi wanafanya mapenzi mara chache hawafi haraka. Sasa hivi hata kutokana na ukweli huo 
imeonekana kwa wazi kabisa kwamba tendo la ndoa nasema sexual activity Oh, yaani ile ya kufanya mapenzi mna ambalambana mna nyonyana nyonyana mna bonyeza na bonyeza na mna mna hemeana hemeana asema ina asema hivi inaonyesha kwamba hicho ndio kipimo kikubwa cha afya ya mwanaume ya ubora wa maisha yake na uzima wake na furaha yake Unaona? Unaona? Asema hiyo ndio kipimo kitaka kufanya kwamba mwanaume mwenye afya nzuri mwenye maisha mazuri mwenye furaha zaidi ni mwanaume ambaye anapata tendo la ndoa la mara kwa mara sasa mwanaume asipotumia akili akageuza kwamba hii barometer hichi kipimo cha afya na ubora wa maisha na nani ni, ni mchepuko akichepuka aitakuwa shida kwa maneno mengine ili nyinsi gani mwanaume mwanamke anapaswa amzuii amsaidie atengeneza mazingira kwamba mwanaume aone kuchepuka ni hasara kwake sawa <laughs> sasa hapo ndio kazi hapo wanawake mnayo sawa so, biblia inasema kwamba wanawake ndio wasaidizi sawa sasa sasa kama unataka kumsaidia mwanaume apate raha kwenye tendo la ndoa itakula kwako nisikilize sawa so, so, so. ni jambo la msingi ufahamu kwamba wanaume wakijikuta wanapendwa kuna vitu vinatokea kwenye akili yao kutokana na kichojo chochocho cha wrong mtafiti huyo anasema hivi men in love sawa so, sawa so, sawa so have lower level of testosterone which he, which he make them gentle so so asema hivi yani sema sema wanaume ambao wanajisikia kupendwa kichochoo kile cha testosterone kinakuwa kipungufu kama tulivyoona pale mwanzoni kichochoo cha testosterone kiwa kidogo kikiwa kipungufu kinakuwa kusababisha mtu anakuwa na huruma huruma No, yani kikiwa kidogo kinakuwa kama vile nilivyosema kwamba asilimia kubwa ya nani wanaume wana asilimia 16 zaidi ya testosterone kuliko wanawake na ndio maana wanawake wana huruma huruma sawa sasa anasema hivi ili mwanaume awe na kichocheo kidogo kitengenezwe kichocheo kidogo cha testosterone lazima awe ni mtu mwenye na awe, awe ni kwamba anaonyesha kwamba anapenda so, men in love have lower level of testosterone unaweza kuona sawa <laughs> lakini hapo hapo anasemaje Testosterone level in men increases as sexual activity increases. Sasa kutokana na ukitaka kubalance, kuweka uiano kutokana na mambo mane mezungumzia huko mbele. Yaani kwamba vipi? Akifanya tendo la ndoa mara kwa mara. Sawa, kiwango cha testosterone kinaongezeka. Sasa kama nilivyoona kwamba kiwango cha testosterone kinapoongezeka, huyu mwanaume anakuwa uwezo wake kuwa na na huruma unakuwa ni mdogo anakuwa mkatili. Kwa maana mwingine ni kwamba kama atakuwa na wapenzi wengi tumeona kwenye kwenye mada ni mwanzoni kwamba kama wapenzi wengi sawa yani anakuwa anamhurumia mchepuko zaidi kuliko sawa kuliko kuliko yule mwanamke aliye naye sasa kama ni ana, a, a, tendo la ndoa analifanya mara kwa mara na kiwango kikubwa na mwanamke aliye naye kiwango kile cha testosterone kinakuwa kinaongezeka sawa kikiongezeka sawa kikiongezeka mwanake anamhurumia ana, yani anakuwa mkali kwa kutaka kumlinda unakuta mwanamume anakuwa na wivu kupita kiasi Naona hataki mtu amchezee mke wake, hataki mtu amsumbue mke wake. Anamlinda kama vile kuku anavyolinda vifaranga vyake au simba, mnyama au mbwa anapokuwa amejifungua anavyolinda vifaranga nani watoto wake. Kwa hiyo ukali wake unatumika positively chanya kumlinda na kumtetea mke wake. Ndugu akija juu kwa ajili ya mke wake anasema vipi baya yende anamtetea mke wake. Unaweza kuona? Jinsi <laughs> unataka una, unaweza ukayapanga mambo kiasi ambacho unajikuta unafaidika na mambo ambayo unampa mwanaume ulinayo. Sasa kutokana na maswali ambayo utakuwa unayajibu utaweza kuona jinsi gani wanaume wanalalamika katika maeneo mbalimbali. Sasa mbaya zaidi. <laughs> mbaya zaidi ni hivi. Watu waliomo kwenye mahusiano ya kimapenzi hawajatengeneza mazingira ya kukaa na kuongelea mambo ambayo yanajitokeza katika mahusiano yao. Nachozungumza ni kwamba kusipowepo kusipokuwepo na mazingira ya uwazi na ukweli kati ya watu wawili Mtu atakuwa anajiwekea machungu, yani makosa yale makosa anajiwekea chungu, yale yanasababisha kichochoo cha testosterone kiongezeke. Mtu anakuwa mkatili kwa mtu ambaye amesababisha hivyo vitu. Kwa hiyo mazingira ya uwazi na ukweli kubali umekosea. Kuwa na muda wa kuongea na mke wako na mume wako, tafuta muda, sisitiza. Kwa mbona? Unasikiliza kuna muda wa kuongea. Kila saa uko busy na simu, kila saa uko busy na TV, hakuna outing. Kutembea pamoja kutembea pamoja. Sawa? Tukitembea pamoja tu bado tumeenda kwenye msiba au au tumeenda kumtembea tumeenda kanisani. Bas. Sawa? Ndio tumetembea pamoja. Hao yani hamna muda wa kukaa pamoja kama wapenzi. Kwa hiyo kusipokuwepo na muda wa kukaa pamoja wa kutosha. 
uwezekano wa nyinyi kujenga mshikamano wa kihisia ambao utasababisha zile homo de vile chochoo vio vinaelekezwa katika kuboresha uhusiano wenu unakuwa ni mdogo na ukiwa ni mdogo unajikuta kwamba inaleta shida kati yenu unajikuta mwenzio hakuoni huruma anakujibu mkato mkato anakujibu majibu ya kishenzi hajali kama unaumia sawa 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 unaweza kuona jinsi gani hajali kwamba unaumia sawa sawa tumeona sawa naomba nisikilize tumeona katika mada hii sawa sawa tumeona kwamba kama nilivyozungumza nimesoma mtaalamu mmoja pale amezungumza amezungumza kitu ambacho nataka nikirudia alafu nikifafanua kitu kama hivi man's number of sexual partners is negatively related to his testosterone level sawa anasema hivi anasema hivi yani kwa ni kwamba ni kwamba kwamba yani yani mtu akiwa na wapenzi wengi sawa kile kichocheo cha testosterone kinapungua sawa ndio nasema kwamba anapendelea mchepuko sana na sasa kipungua hapo hapo kikipungua wataalamu wanasema kwamba wenye wenye nani kikipungua na uwezo wa akili yake huyu mwanaume kufanya kazi unapungua sawa nimeandika hapa statement thing wanaume wenye sawa sawa akili zao hazifanyi kazi vizuri <laughs> Wachungaji wanasema, wazazi wanasema lakini bado hati mchepuko. Mwanamke analia, anagoma hata kumpa nyumba, si nini niondoke ni acha niende kwetu ni na lakini haelewi akili yake haifanyi kazi vizuri. Wakati Biblia inazungumza kwenye waraka wa Petro wa kwanza sura ya tatu, inasema hivi, ishini kwa akili na wake zenu. Haleluya. Inasema ishini kwa akili na wake zenu sasa wewe anataka kuchepuka, akili yako inapungua. Uweze kaishi kwa akili na mumeo. Sasa wewe mwanamke ambaye hujui jinsi ya kumwandaa mwanaume. Sawa? Sawa. Kupika unajua. Sawa? Kupika unajua sana. Utapika sana chakula kikavu sana. Lakini kumwandaa mwanaume kwenye tendo la ndoa hujui. Humpi hamasa, humpi msisimko mwanaume kwenye tendo la ndoa. Upo upo tu. Unapaswa ujue maeneo tatu ya mwili wa mwanaume jinsi ya kusisimua. Wewe unajua matatu tu. <laughs> Asa kwa uhusiano wa miaka 28 na nane, au miaka 30, umeshamboa vya kutosha. Nina ushuhuda sawa nina ushuhuda wa, wa watu ambao wamefanikiwa kuweza kushika akili za wanaume kupitia tendo la ndoa na ushuhuda wa watu wengi ambao wamewasaidia mwingi cha mmoja wengi wanaosikiliza kwenye youtube wanaosikiliza pale do fafi kap ushuhuda nyingi sana dada mmoja juzi kanitumia message but basi miangu nimeweka mbali na hapa nikikusomea no asema doctor mume wangu siku hizi anikitembea naye ananishika mkono haikuwa kawaida yake amekuwa na wivu kweli no lazima amekuwa na wivu Ananishika mkono. Sawa. <laughs> Ananishika mkono. Anasema amekuwa na wivu kwa amekutana na vitu vipya. Sawa. <laughs> Kaka moja Tabola kakutana na mwanamke, binti. Unajua disco club, wanaita club, kakutana na binti. Ah, mtaa wa binti akajua ah ni wale wanaojiuza wa mabinti. Udada, ukaka. Eh, ana, ana kazi nzuri sana. Nzuri sana. Sawa. <laughs> Sawa. Injinia. Na injinia wa kweli sio injinia wa mabaishaji. Sasa kuna injinia wengine wana kazi. Yana kazi nzuri sana. Inamlipa hela basa na mja ni mchukua sababu anamchumba yake mchumba yake anasomea udaktari na ni KCMC sawa moshi sawa sawa kaja nichukue tu nika nikajipoze nika kadem kaenda naye mara ya kwanza afanya mapenzi kawaida mara ya pili kwa sababu ni mzuri wa sura na wewe yule msichana sawa ni mzuri wa sura sawa lakini sasa yule dada akaona yuko kaanza kubadilika amta muhitaji hitaji kama zamani sawa sawa akakutana na mimi kwenye channel yangu ya YouTube akaanza kuchukua jinsi ya kumfanya mwanaume awe mpole kama bata vile video clips na majarida mambo ya kuchezea korodani na mchezo wa chuchuzo wake na mchezaji mwanaume shinga shinga yake masikio yake unachukua unachezeaje unamkatia katikiaje mwanaume kiuno unambusuju yule mwanaume akachukua akajifunza alipoanza kumfanyia mwanaume mwanaume akamwambia mbona mwanzo ni ukoje anifanyia hivi ilikwaje <laughs> imefikia hatua mwanaume anamwambia acha kuniombaomba pesa akampa password ya ATM card anamwambia hii hapa wewe unatoa ya mwenyewe hela kitaji la katoe mwenyewe. Unaweza kuona? Sasa kipindi kile cha corona, sivua vimefungwa. Sawa? <laughs> kipindi cha corona, sivua vimefungwa. Sasa yule dada wa mchumba wake ambaye anasomea udaktari KCMC, akaona mabadiliko kwa yule mpenzi wake. <laughs> Kaona mabadiliko. Si akaya mwanamume avamie akaja ghafla bila kutoa taarifa. Kaja akamkuta demu yule ndani. Sawa, mwanamume akamwambia tulia baby. <laughs> Wewe lala chumba cha wageni, ngoja mimi nilale naye huko. Tulia tu mambo nitayanyosha anaachwa mtu mwenye degree ya udaktari anachukuliwa huyu miezi mwezi mmoja uliopita dada anaambia nimenunuliwa gari sawa nimenunuliwa gari mwingine hapa hapa Mwanza Buzuruga dada 
na naitwa anaitwa Jacqueline dada kanunuliwa nyumba na mchepuko kisa mwanamke jeuri sasa mwanamke ameshagundua mchepuko sio amenuliwa mpaka dada kanunuliwa nyumba dada ameka 23 kanunuliwa nyumba nyumba sio kajengewa kanunuliwa nyumba simama mwenye nyumba kagundua <laughs> anaenda kumfamia kwenye nyumba anamkuta mwanamume wake yuko kule <laughs> sawa akashindwa sawa siku nyingine akaenda <laughs> alipoenda akamkuta yule binti piga mpaka kavunje mguu <laughs> piga mpaka kuja mguu alafu akatoroka mwanaume kwenye ile nyumba ambayo alikuwa anaishi na mke wake akaenda akaweka kufuri kipi mwanamke kakimbia nyumba imeisha unaweza kuona jinsi gani unaweza kuona akili ya mtu nayo inabadilika kwa nipenda kuambia uh, wasikizaji kwamba wanaume kwa sehemu kubwa sawa <laughs> wanaume kwa sehemu kubwa wanahitaji mapenzi kama tuliona kwenye mada ningependa nirudie point hii nasema hivi mtaalamu asema hivi men in love have lower level of testosterone sawa so, yani asema hivi mwanaume anapojisikia anapendwa sawa so, kiwango kile cha testosterone ambacho kinasababisha awe mkatili kwako sawa so, kinapungua na kukupendelea wewe zaidi hasa kikichanganyika na kichocheo kingine kinachoitwa oxytocin asinomba sikiliza sawa so, kichocheo kile kinachoitwa oxytocin kama mnafanya mapenzi mara kwa mara na kwa muda mrefu Kichocheo hiki kinasababisha mwanaume ampendelee aliyemzoea mwanamke aliyemzoea kuliko mwanamke mgeni. Lakini kama amfanye mapenzi mara kwa mara, sawa? Kichocheo kama kinasababisha mtu achepuke afaie mchepuko kinachoitwa dopamine. Sawa? Kinamsukuma kutafuta wanawake wapya. Lakini mkifanya mapenzi mara kwa mara na kwa muda mrefu, kichocheo cha oxytocin kinaifunika, kinaiziba ile kichocheo ya dopamine. Kwa hiyo mwanaume haoni faida ya kuchepuka kama mimi. Haleluya. <laughs> Sawa, so, kwa jamaa la msingi ufahamu kwamba una kazi ya kuishika akili ya mwanaume ili atulie na wewe. Hii ni Red Wolf Africa msikizaji, tunaingia kwenye ungwe ya maswali na majibu.